Só um abraço a todos vocês aqui do canal do Norgás da Rússia. Vou falar hoje da história de Maria. A história de Maria. Que se encontra aqui na Bíblia, edições basta, Bíblia Sagrada Católica. Sagrada Família Católica, né? É, antiga, arcaica, muito antiga. Então eu, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. Porque essa história de Maria ela foi forjada, arquitetada pelos europeus. Aqui em São de Europeus. Ela foi implantada dentro da Bíblia, dentro desse, sabe, pelo sistema capitalista religioso, tanto evangélico quanto católico, para criar todo essa, esse falso nascimento, essa falsa morte. É por isso que Leonardo da Vinci pinta aquele quadro lá, do Santo Grau, aquela última ceia, que eu acho que isso nunca existiu. Eu nem posso mencionar essa palavra acho, aqui ou é sim ou não. Ou não. Eu tenho certeza que isso nunca existiu. E você vê que aquela, aquela mulher sentada ali na mesa, né, ao lado desse Jesus Cristo, bonitinho, cabelo louro, barbinha bem feita, um ator rolodiano, ele, ao lado dele está ali a mulher que muitos dizem é a própria Mona Lisa, um dos quadros mais caros, mais valiosos do mundo, Mona Lisa. E ao longo dessa leitura que eu vou fazer para vocês, vocês vão ver que a história de Maria ela é implantada pelos espanhóis, franceses, ingleses, é holandês, algumas ali também para os alemães, não os alemães mortos na Segunda Guerra, que são a igreja verdadeira, então nós não estamos aqui brincando não. E quando eu mostrei para vocês aqui a história de... de... que eles colocam o nome de Exu, depois para Yerushu, né? você vê que é tudo uma mesclar de mentira, uma farofa de mentira, de engano, eles colocam ali o E né? no lugar do, do, do A, né? de A, né? E coloca o O no lugar de, 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 de U, né? de Arrúxua, né? para mudar o nome ali. Tanto é que os, alguns judeus aí estão também hoje nos, nos canais, também trabalham. Eles têm esse sistema de dizer que o nome é Arrúxua, mas nunca, nunca foi. Né? Então eu vou mostrar para vocês aqui, naquele dia eu mostrei, eu, eu vi que ficou um pouco embaçado, vocês não viram, né? Então o nome, né? Ele se encontra aqui, ó. Para que vocês consigam ver direitinho, sem sombra de dúvida, vocês consigam ler, né? E ver que nós não estamos com nenhuma brincadeira quando nós falamos essas verdades aqui para vocês, né? Não tem nenhum engano, não tem nenhuma mentira. Trabalhamos, sabe, com alguma verdade. Não somos o dono da verdade, mas trabalhamos para o dono que é a Rússia. E essas verdades um dia iam chegar até nós. E chegou. A mentira não ia prevalecer sabe, por muito tempo, por séculos e séculos, né? Provando que estamos já nos finais dessa grande batalha. Então. Peraí, deixa eu pegar aqui meu marcador aqui, onde eu coloco marcar minhas coisas. Vamos lá, né? Vocês vão ver que a história da Maria. Vamos começar, já, uma parte já falei naquele vídeo dessa parte aqui, né? Olha o quadro da Mona Lisa aí. É a mesma Mona Lisa, né? Então, a vida de Maria. Vocês vão ver que essa, que essa Maria é a mesma Mona Lisa. Aqui um chama de Maria Madalena, também nunca sabe, existiu, não com esse nome, né? Aquela moça existiu, mas não com esse nome. Os evangelhos narram os episódios mais expressivos da gloriosa vida de Maria. Já foi, essa parte já foi feita no final daquele vídeo. Eu vou fazer novamente para você entender, vou começar do começo. Né? Porém, os evangelistas concentraram-se quase que exclusivamente na vida de, de, de nosso Senhor. Né? Olha só, né? Deixando assim muito claro em nosso entendimento as acerca da história de sua mãe, para inteirarmos das origens de, 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 de Maria. Está falando assim, eu não gosto de estar falando esse nome, né? Seu casamento com José e outros detalhes semelhantes. Nós precisamos recorrer às a denotas né, que começaram a circular entre as primeiras comunidades cristãs e que se tornaram por dezenas e centenas de anos 
uma fonte de inspiração para escritores e artistas cristãos. Olha os artistas aí. Um deles é o Leonardo da Vinci. Essas anedotas finalmente cristalizaram-se em coleções escritas apócrifas, né? E naturalmente muito do que contém é obviamente imaginário. Tá vendo, pessoal? Tá, tá escutando isso? <risos> Por outro lado, tendo tido sua origem próxima a Maria, elas podem e devem conter fatos verdadeiros. E ainda, o que é mais importante, elas constituem um elemento precioso, essencial, à compreensão da vida de Maria. Particularmente típicas são as histórias apócrifas sobre Maria, apresentado no livro de São Tiago, aproximadamente cinco, eh, 150 anos depois do, 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 do Cristo que eles falam, né? sempre assim, né? as quais constituem as fontes principais para o relato da história do, dos pais de, de Maria, Joaquim e Ana. Estranho, né? Daí deduzimos que eles resi, residiam em Jerusalém, nas proximidades do templo, e que eram judeus piedosos. Joaquim, pastor próspero pelos frutos de seus trabalhos, era generoso, oferecendo dádivas no templo, em expiação pelas ofensas, né? É sempre isso aí, né? Sempre coloca oferta no lugar de pecado, né? Para nos enganar. Contudo, a despeito de suas virtudes, ele e sua esposa Ana não tinham sido abençoados por Deus, né? Em descendência. Quando Joaquim foi ao templo para oferecer seus presentes, o sacerdote Rubens, olha, reprovou o acebamento, chamando o indigno, uma vez que ele era o único sem descendência entre as tribos de Israel. Triste humilhação, Joaquim abrigou-se no deserto, onde manteve-se em abstinência por 40 dias. Está vendo sempre essa, essa, passada, essa palavra 40 dias? Ela está ligada aos 40 dias que sempre Adão e Eva faziam ali, que não conseguiu fazer. E só foi completado por Yahushua. Eles não conseguiam. Porque você vê que a história aqui está ligada à história de Eva, gente. Não tem como as pessoas, sabe, hoje aí falar que não. No fim desse período, Joaquim, em seu retiro no deserto, e Ana, em seu jardim, ó, e Ana, em seu jardim, olha, jardim. Te lembra alguma coisa? Eva no jardim, né? Jerusalém, <risos> ambos receberam Angélicos visitantes que lhe disseram que Deus se havia apiedado deles e que respondia às suas orações, dando-lhe descendência. Quando Joaquim voltou à cidade, Ana, que fora avisada de sua chegada, correu para saudá-los. Então, ó, quando eu vou ler, não vou mostrar para vocês que vai ficar muito, muito grande. Sempre essas pinturas aqui, ó, essas pinturas, elas são pintadas por, por pessoas ali europeias, né? Quer ver, ó? Anunciação. Joaquim, a obra de um mestre de, de Lubeck. Um anjo consola o triste pastor dizendo que sua esposa, Ana, dará luz a um filho, né? Vê que é um europeu, né? Lubeck. Século, de das contas lá. Joaquim e Ana na, 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 na porta de, de, de ouro. Obra do artista holandês, ó. Da, obra do artista holandês Hans Fries. Em 1527, é, né? Museu da Vasília Suíça. O pastor e sua esposa mostram a alegria do encontro. Esse é uma medieval popular. Então, hoje o, o, o foco nosso de mostrar para vocês aqui são que essa história foi forjada pelos europeus. Forjada pelos europeus, sabe? Isso nunca existiu, né? Imaculado, Imaculada Conceição, ó. Imaculada Conceição, ó. Tá vendo? Ó? Olha aí, os anjinhos esquisitos, né? Que chama de anjo, nunca foi, né? A Imaculada Conceição, obra do artista espanhol José Antolinês, né? De 1639. 
Museu do Prado, Madrid. Suas pinturas são encontradas quase que exclusivamente nos museus da Espanha. Tá vendo só? Como é que eles implantaram essa história da Maria aqui dentro? O poderoso Joaquim e sua esposa tinham sido escolhidos para a paz daquela que havia de trazer no mundo o Filho de Deus, feito o homem, o Salvador da humanidade. Uma vez que o corpo dessa donzela iria abrigar um, em seu seio o verbo encarnado. <risos> Deus inundou sua alma de graça a tal ponto que excenderia suas mais nobres criaturas. E para que o demônio não tivesse poder, mesmo por um momento, sobre a mãe de Deus... <risos> Deus sabe a rainha, mãe de misericórdia, né? Esse credo falado aí, da sabe a rainha, e também falando daquela rainha lá da Inglaterra. Que eu vou dizer uma coisa pra você. Aquela rainha Elizabeth, dias virão que vão ligar a história dela, essa história aqui, da Maria. Escuta o que eu tô dizendo pra vocês, agora no final dos tempos, estamos chegando já nos finais, é por isso que estão mostrando coisas na televisão aí. Deus criou sua alma livre do pecado original. Quem foi criado livre do pecado? Só Eva. Né? Sem mancha alguma, radiante de graça divina. Chamamos essa pureza original de Maria, sua Imaculada Conceição. Isso significa que, embora sendo sua concepção natural, o pecado original nunca tocou sua alma, a qual estava cheia de graça desde o instante de sua criação no seio de Santa Ana. Olha, Ana, né? A doutrina da ausência absoluta do pecado em Maria, encontrada francamente nos escritos dos padres das igrejas, olha os padres aí, tá vendo? Os quais se referem a Maria em termos poéticos, imaculada e perfeitamente imaculada, inocente e muito inocente, toda casa, toda enjolada, forma e modelo de pureza, inocência mais formosa, graciosa, que a própria beleza e graça. Do mesmo modo se expressaram o respeito os padres e grandes doutores de, do, do século seguinte, mesmo, ó, quando nós dizemos para você que a história do cristianismo está ligada ao islã, aos islâmicos, vocês falam que nós somos mentirosos, joga pedra, sabe, não se apedreja. Olha aqui, ó, mesmo o infiel Mohammed, né, glorifica Maria em seu Alcorão. O Mohammed é que lá, o, 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 o rapaz lá que gosta de falar o nome para não dar aí... Vocês entendem o que eu estou falando, né? Dizendo, os anjos de céu a Maria, Alá a escolheu. Ele a fez em seta de toda a mancha. O concílio de Efésio, no ano de é, 430, proclamou a divina maternidade de Maria e por mais de mil anos a igreja não julgou o necessário definir as doutrinas em explícita nessa proclamação. No ano de... de de 1854, o Papa Pio XII, né, na bula Inefabris, Deus definiu solenemente a doutrina da Imaculada Conceição e a Virgem reconheceu, e a Virgem reconheceu esse título em 1858 em Londres. Sempre Londres, sempre, sabe? A bula Inefabris, Deus, a definição da Imaculada, né, ó. Em honra da santa indivisível trindade, ó, a trindade aí. Para a glória e ornamento da Virgem Mãe de Deus, para a situação da fé católica, a propagação da religião cristã com a autoridade de nós, nós falando de Jesus aqui, Cristo, dos bem-aventurados, apóstolos, Pedro e Paulo, que nunca foram o nome deles isso aí, que são nomes, sabe, de, de pessoas ali escravagistas, sabe, que, que traduz, a, são todos esses, esses camaradas, Bandeirantes, escravagistas, sabe, traficantes de, de, de escravos, senhores, pessoal, pessoal acorda para a vida. Com a, nossa própria, com a nossa própria, declaramos e proclamamos, definimos que a doutrina que, que sustenta que a abençoada Virgem Maria foi preservada imune de cura culpa original no primeiro instante de sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus, o inipotente, em atenção aos métodos de, 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 daquilo falando de Jesus, né, salvador do gênero, nunca foi, do humano, né, foi revelada por Deus e deve ser, portanto, firme e constante e acreditada por todos os fiéis. Está vendo? Então vocês vão vendo aí e vão... Né? Essa parte que eu já li para vocês, vou ler novamente. Né? 
As lendas antigas narram muitos detalhes sobre o nascimento e os primeiros anos da filha de Joaquim Ana, nascida em Jerusalém, possivelmente no ano 20 antes né, do filho dela, né? Que eu falar que é Cristo, né? Durante a festividade dos tabernáculos, no outono, sim, extremamente formosa, chamava-se Maria, Miriam, ou, ou, ou Marian, né? nome misterioso, de significado incerto. Aos três anos foi levada ao templo e consagrada a Deus. Segundo as lendas orientais, ela ali permaneceu sob a tutela do sacerdote. As lendas orientais, todavia, fazem crer que Maria retornou à sua casa depois da a apresentação ao templo e recebendo sua educação diretamente de Ana. Né? Nascimento de Maria, obra de, de Berretini da Cortona, né? Museu de Londres, Museu do Louvre, de Paris, note-se a realeza que envolve a menina a rainha do céu. Isso você já viu já, já mostrei pra vocês já no primeiro vídeo lá, né? Ó. Aqui também tem o nome verdadeiro, né? Ó. Dela, né? A apresentação da Virgem, obra do italiano Vitor, Vittori Carpício. Galeria Breta, Milão. Quando Ana chegara para dedicar sua filha ao Senhor, o sumo Zedote recebe na porta do templo. Né? Educação da Virgem, obra de Murilo. Né? Museu do Prado, Madrid. Enquanto Ana ensina Maria a ler, querubins voam com, <risos> com uma coroa de rosa. Gente, isso é brincadeira, um doce desse. Né? Veja isso aí. A anunciação de Maria. Quando Maria atingiu a idade para maternidade matrimônio, casou-se com José, que era um carpinteiro de Nazaré, e que como ela permanecia à família de Davi, pertencia à família de Davi, José aceitou Maria como esposa, sabendo que Maria havia dedicado sua virgindade a Deus. A pintura representa os, os, os esponsais no templo de Jerusalém. Nunca foi. Assistem às bodas e os demais pretendente a mão de Maria, levando cada um uma vara, pois, segundo a crença, aquele cuja vara florescera. É por isso a música do meu do nascimento, né? Jesus era na sua vara, a vara na sua flor, né? Tudo uma história arquitetada, mentirosa. Isso nem existe na, na, na escritura, essa passagem da vara aí, né? A única vez que a vara floresce é a de Arão, quando o Iarro mostra para eles lá, né? Seria a esposa de Maria. Contrariamente à expectativa de, dos demais, a vara que floresceu, sobre o qual aparece o Espírito Santo, sob a forma de uma pomba. Gente, é muita mentira, é muito engano na cabeça sabe, de, de bilhões de pessoas no mundo todo, né? Porque todos têm adorado esse Deus mentiroso aqui. E a de José, um dos, um dos desapontados pretendentes, a Gabi, Quebra a vara em seu joelho. Maria passou o tempo de seus esposados em Nazaré, em casa de sua futura cunhada. Nesta casa, o anjo Gabriel apareceu a Maria e anunciou-lhe dando anuncia, e anunciando-lhe que seria a mãe do Messias. Maria respondeu: Eis aqui essa escrava do Senhor. Que escrava, né? Nunca foi. Ó, anunciação. Obra do artista flamengo Albert Bost, de 1420. Pinacoteca de Monique, Maria, é apresentada no oratório de um castelo medieval. Tá vendo, gente? Tudo só medieval. O matrimônio da Virgem, obra do artista italiano Rafael Sanzon. Galeria Brera, Milão. José é apresentado com uma vara florescente, significando, segundo a lenda, que Deus o havia designado para o esposo de Maria. A direita, um pretendente desapontado, quebra sua vara. Tá vendo? Tudo isso aqui, ó. E está nos museus da Europa.
Eu vou mostrar para vocês só as pinturas, para o vídeo não ficar muito, muito grande, né? A habitação do... do, 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 do... Como um exemplo do poder de Deus, Gabriel disse a Maria que sua, sua parente Isabel, apesar de sua idade de ser considerada estéreo, teria uma criança, naturalmente Maria resolveu visitar uma prima para ajudá-la. Então vem tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é uma mentira. Maria escrevendo o Magnificat, obra da artista suíça Maria Elir N. Reder, coleção de Stanksig, né? Alemanha. Visitação, obra do francês Philippe de Chapangier, né? Museu da Arte de Genebra, Suíça. Maria na Casa de Isabel, nas colinas de Judá. <risos> o Nascimento, obra do artista flamengo Gerardo David, né? de 1466, note-se o sexto de, de, de faixa com as quais ela envolveu o seu filho. Então, vou mostrar para vocês, para não ficar assim no ouvido, que toda essa história, a história europeia, Levantando a muita bíblia aqui não, o que? É muito ruim, né? Você está velha Eu não quero que Adoração dos Partores, obra do artista italiano Giorgini, né? Galeria Nacional de Washington né? Essa é uma das poucas obras desse celebre pintor Definitivamente autenticada A apresentação do templo, obra do artista flamengo Roger van Wernes, né? E na Coteca de Monique, possivelmente a mulher com a cesta de, ro de rolas representa a cunhada da Virgem Maria. Tá vendo, gente? Tudo é uma grande mentira, rapaz. Esses camaradas, sabe, nos... A Coração dos Magos, algo do artista italiano Sandro Botticelli, Galeria Nacional, também na Itália, né? Não sei, Washington. Comprado em 1937 da Galeria do Emitério, Leningrado, para a coleção de Melon. Tá vendo? Tudo coisas europeias. Tá vendo? A história de Maria... A história dos europeus. Então aqui está falando do nascimento dele, né? Ó. O nascimento de Jesus, bem como sua concepção, processou, processou se sem que Maria perdesse a sua virgindade ou sofresse as dores do parto. Né? Deve-se de, de distinguir o milagre do nascimento sem perda da virgindade da Imaculada Conceição pela qual Maria veio à existência livre do pecado original. Então, sabe... Aqui eles fazem aqui uma, 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 uma coisa fictícia em cima daquela, daquele do, do nascimento, né? A fuga para o Egito, obra do artista espanhol Murilo, né? Instituto de Arte de Detroit. A fuga é geralmente uma cena noturna. Tá vendo? Estados Unidos. Em inglês também, né? O descanso durante a fuga, obra do Flamengo, Quintino... Matias, né? Museu de Arte de Horte Sermas, ao fundo os santos inocentes, tá vendo? Então tudo isso aqui, o descanso de um o descanso de um holandês, né? Niels Mons, né? No, no, na Alemanha, essa é uma interessante interpretação do tema acima 
pode ser vista parte das hostes do rei, em busca dos meninos de Belém. No meio do quadro vê-se o legendário lavrador que convenceu as tropas a abandonar a perseguição. Ah, gente, foi tanta conversa que a gente sabe, fica até... Ó, tá vendo? Ó? Tudo inventado pelos europeus. Nós estamos mentindo aqui? Tudo inventado pelos europeus. Tudo inventado pelos europeus. A história de Maria é inventada pelo judeu Barbudinho da ONU. Maria o Menino Jesus e a Santa Ana, ó, obra da, de artista flamengo Hans Mertig, né? de 1430, né? Pinacoteca de Munique, Ana aparece em solene atitude. Sagrada Família, obra de Murilo, né? tudo isso também. Sendo, sendo feliz em Nazaré, Jesus protege um, um passarinho das brincadeiras de um travesso cachorrinho. Gente, o primeiro passo de Cristo, obra de Pílipe Vestes, né? Neto do filósofo Mendisson, tornou-se depois um notável artista católico. A Oficina José, obra do francês François de Lofonce, Igreja de São José de Nazaré. Provavelmente, São José tinha sua oficina no pátio. Eu quero que vocês leiam aí. Não estou mostrando o quadro para vocês verem, não. Que vocês leiam. Toda a história mentirosa. Cris da Oficina de, de Carpinteiro, obra do artista austríaco, John Evangelista, Soft Vons. Aqui, ó. Mais uma que eu mostrei para vocês aqui, ó. Perdão. Descoberta de Jesus do Tempo, obra do, do inglês Hamid Hunt, Galeria de Arte de Bing Minkan, a obra do, de Roman Hunt são ricas em detalhes, sua fonte era pa, a Palestina de seu tempo. A Infante de Jesus, obra de, obra de, de dinamarquês Christian. Olha, gente. Ó, olha a história aí, ó. História que os europeus mesmo fez. Os próprios europeus que fez. Estão vendo? Tá vendo? Vamos essa aqui mostrei, né? Ó. Tudo história dos europeus fez. Cristo na Cruz, do Flamengo Martim de Vos, Capela do Castelo de Cádiz, Alemanha. Lamentação pela morte de Cristo, obra do, obra do alemão. Gente, tudo, 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 tudo essa história. 
Não vou ficar lendo não O sepultamento, obra do artista italiano Antônio Cestis, né? Igreja da, 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 no, a pedra, lugar. Gente, tudo isso aqui, sabe? Tudo isso aqui é inventado. Quem que essa mulher parece? Não parece a Mona Lisa? Olha se não parece aquela Mona Lisa sem esse negócio na cabeça. Tinha essa coisa da cabeça, aquele quadro lá do, do Da Vinci lá, né? Maria no enterro. Todas essas histórias. A ascensão. Um dos sete quadros da escola de... A ver, que se encontra o Instituto de Arte de Chicago. Sempre, né? O Museu do Prado, Madrid também. Maria na ascensão. Gente. Estou mostrando para vocês isso aqui. Vocês sabem achar que nós estamos com brincadeira. A morte e ascensão de Maria. A morte de Maria, o é italiano. Estão vendo? E o final, né? A coroação da mentira, né? Ó. Quem foi que pensou esse quadro aí? A coroação da mentira, tá vendo? Vocês veem que. E mais uma vez para vocês, eu vou mostrar o nome. O nome do Salvador Criador verdadeiro de cor escura trocado para Yeshua na Bíblia, na Bíblia católica.
Ah, que peso. Então vocês veem que tanto a história da Maria, tanto a história do Jesus Cristo foi inventada. Foi inventada. Foi suplantada dentro da Bíblia Padre João Ferreira de Almeida pelo próprio Padre João Ferreira de Almeida, Zuinho, Galvindo, Sinfrônio, toda essa corja de europeu, não estamos falando do povo, que venderam essa história, venderam essa mentira, e o sistema enriqueceu. Através dessa história, foi financiada todas as forças militares desse povo, toda a força sabe, financeira deles, confiscando bens, terras. Assim, quando entrou em Jerusalém, todas as terras foram tomadas na base da pólvora, do, sabe, da, da bala, dos canhões, das metralhadoras giratórias. Todos foram escravizados, principalmente os pretos nativos, que chamam de índio, de afros, de descendentes que aqui viviam. E a mistura do povo estranho e do povo branco, que hoje se encontrava na Alemanha, foram de Dizimada. E os que não foram dizimados, porque Yahweh não permitiu os que se encontram no livro de Ezequiel, e Jeremias e Isaías falam sobre isso, esses três livros, principalmente esses três livros da Bíblia, um restante vai sobrar da fome, do frio, da sede, do cativeiro, para contar essa história. E nós somos descendentes dessas pessoas, tanto preto quanto branco. Você vê que a história da Maria e a própria história de Jesus é uma história de europeu. É por isso que eles são brancos. Mas dentro do Brasil, provando que aqui é as terras de Jerusalém verdadeira, que se encontra daqui até lá, no extremo norte, é onde eles apresentam o Deus preto, tanto Aparecida quanto o Benedito. Tanto Aparecida quanto o Benedito. E arrudins, principalmente para o povo dos arrudins da tribo de Judá, aonde Yahu escolhe para colocar o seu nome. A gente tem um calor imenso em Anga que está chovendo. Aonde Yahu, ele escolhe para colocar o seu nome na casa que Davi ia, ia, ia fazer para colocar ali a arca do concerto. Não é que Yahu habitava naquele tempo, o nome de Yahu estava ali naquela casa. Yahu. Estão me entendendo? O nome do, 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 do Criador estava ali. É por isso que, que, que Jebus é mudada para Iarushualaim. Você precisa entender que o nome Iarushua está na cidade. Não só o nome do Criador, mas o nome daquele também que, que é seu filho igual a ele. Que nasce dele de si próprio. Aquele gera no, no seio de Eva. Então eles tiram a história de Eva e colocam a história desse Deus aí. Esse é o Deus escuro, o Deus escuro, o Deus morte. Onde falei para a moça ontem, na peça Lóz, olha... Isso está escrito na sua cabeça, nessa faixa que Jesus vai voltar, não vai voltar nunca. Isso é uma história fictícia e mentirosa. Falei mesmo, se todo mundo parou para olhar para mim, assustado. Pessoal, essa é uma história de mentira e vocês viram agora aí. É uma história europeia. Do norte, do extremo norte. Tanto os Estados Unidos quanto a Europa. Sai toda a mentira, o engano que sai também de Jerusalém, porque Jerusalém sabe, ela, ela, ela faz com que esse, essa mentira se propague, porque através do seu pecado, através da rebeldia, sabe, que eles trava contra o Criador, é que essas coisas são permitidas. E já começa lá no Éden, quando Eva cai em tentação ali, esse Deus suplanta ali a morte, a morte entra através daquele pecado, e isso vem até nos dias de hoje. A mentira tem pena curta e os tempos da mentira chegou. Então isso que as pessoas estão adorando hoje nos templos, vocês viram ali falando de, 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 de Mohamed, né? Você sabe quem é Mohamed, o próprio Maomé? Faz menção dessa Maria como uma pessoa... Pessoal, toda religião nasce das entranhas dessa mentira, desse engano. Toda religião. É por isso que o mundo jaz do maligno. Nós não temos nada com essa terra aqui. Nós não temos nada, e a própria Rússia também não tinha. Falou para Pilar, olha, meu reino não é desse mundo, não é dessa terra, não. 
Meu reino é daqui. Vocês viram agora aí, pessoal? Então o que, é que eles fazem? Eles mudam o nome. Eles trocam o nome. Você vê que pela primeira vez, você está mostrando para vocês dentro de uma Bíblia, o nome ali sendo mencionado, que foi trocado e foi mudado. Não existe, sabe, transliteração de nome, professores, de escola bíblica dominical, de catequese. O nome, o seu nome, Maria, João, Pedro, Lia, sabe, Bernadette, Catarina, Antônio Carlos, Luciele, <risos> Neide, Lima, principalmente o um nome verdadeiro, né, o primeiro nome, Neide, sabe, Kátia, é... Cleide, esses nomes, Ana, Maria, <risos> Pedro, <risos> Clodoaldo, Marcos, Altemir, vai ser falado em qualquer parte do mundo, Bruno, em qualquer parte do mundo, na língua, sabe, francesa, na língua, sabe, chinesa, japonesa, não se muda nome, o nome pode ser transliterado para ler para o idioma, né, para aquela língua de origem, mas vai ser. E tanto é que você vê quando o presidente vai no, no país, o nome dele é falado do seu próprio nome, né? Jair Bolsonaro. Principalmente os atletas, você vê isso pelos atletas, que são famosos, né? Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar. Quando estão jogando em qualquer parte do mundo, principalmente as crianças, gritam o seu nome no seu próprio nome. O próprio Michael Jack, quando estava vivo, né? Também acontecia muito isso aí. Pessoal, usa a sua inteligência. O nome é Arrucho, ele foi mudado. E os defensores dessa, 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 dessa mentira, né, que esse nome se muda, são descendentes dessas pessoas que colocaram essa história aí, sabe, europeia, dentro da história do povo. E a Choroaíta, a quem vocês conhecem como israelita, que nunca foi. Criam aquela Jerusalém e levam para aquele lugar, aquela cidade romana. E essa semana eu vou falar de mais uma bomba. A TV aberta mostrou um documentário, eu vou falar que aquilo se encontra dentro da Bíblia e vocês vão ficar assustados. Já falei sobre o deserto de, 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 de Salar de Urim, de, do, do, do Lago Titicá, já falamos aí do, sabe, do, do, é, de mais o que, gente? Então, tantas tanto coisas, né? É... Enfim, do Monte Moriá, que se encontra no Rio de Janeiro, várias coisas que se encontram, sabe, dentro da, da, da... hoje aqui nas Américas, que se encontra na Bíblia, né? Sabe, o Salário de Urim, o, o Lago de Ticá, e tem uma outra coisa que eu me esqueci, sabe, das, das, das vilações mais, as técnicas, tudo se encontra ali. São tantas coisas que a gente, a gente né? Que a gente vai. O deserto do Atacama, né? Os maiores desertos do mundo se encontram nas Américas, não se encontra lá naquele lugar. Os mais hostis, sabe? E extremo do mundo se encontra aqui. Né? O deserto de sal. Pessoal. A história da Bíblia é a história das Américas. Aqui em São de América, Terra de Jerusalém e Samaria. Um abraço. Vem uma bomba essa semana aí pra vocês aí, tá? No livro de Ezequiel. Um forte abraço a todos vocês. Fique firme com a Rússia, tá, pessoal? Estamos nos dias finais aí. Fala do terremoto e fala do que a Rússia, sabe? Vai vir só depois do terremoto. E que as coisas vão ficar muito feias na Terra. Não para aqueles que conhecem a Rússia. Um abraço. Até o próximo vídeo aí.